എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് ഇ സി മാത്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അടിസ്ഥാന ഗണിതമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലേക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി കേരള പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ നാല് അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം അല്ലേ ഈ ക്രിയകൾ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ കാണുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാതെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇടകലർന്ന് വന്നാൽ അവയുടെ ക്രിയകളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറുണ്ട് അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഓരോ വർക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ബോർഡ് മാസ് പഠിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഏത് വർക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം ഏത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണോ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡ് മാസ് തിയറുണ്ട് ഈ ബോർഡ് മാസിലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ഒരു ഗുണിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഗുണിതം വേറെ വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്ഥലത്ത് കാണുന്നില്ല ഓരോ ഓഫ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓഫ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരണം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഗുണനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ അഡീഷൻ അഥവാ സങ്കലനം ലാസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അഥവാ വ്യവകലനം കുറക്കുന്നത് ഈ ഓർഡറിൽ വേണം കുറേ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ഓർഡറിലാണ് നമ്മളതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ആ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വർക്കുകൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ് വിതൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് സിമ്പിൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ചേർന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ആകും എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഗുണിതത്തിലാണ് അതായത് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരേ സൈന് കൂട്ടിയാൽ അതേ സൈന് ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ആൻസറിൽ അതേ ചിഹ്നമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചിഹ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ കഴിയില്ല വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് വരിക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ടാണ് വെറും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമല്ല വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈന് ഇടുന്നതാണ് ഒരു പ്ലസ്സും ഒരു മൈനസും ഉള്ള സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാലും ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അതിലേക്ക്
കടം ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടലി സെവൻറ്റീം റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് കടം വന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ആണ് അപ്പം എന്താ ആൻസർ വരാൻ നോക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് അവിടേക്ക് നോക്കുക സൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടണം ഇതിൽ വലുതും ചെറുതും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിഹ്നം എടുക്കരുത് ഈ സൈന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മൈനസ് ഇരുപത് അറിയാലോ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ഥാനം പൂജ്യത്തിൻ്റെയും പിറകിലാണ് പൂജ്യത്തേക്കാൾ താഴെയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് അറിയോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ലാഭമില്ല കടമില്ല ഒന്നുമില്ല സീറോ ബാലൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൊടുക്കാനാണ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ പൂജ്യത്തേക്കാൾ വാല്യൂ കുറഞ്ഞതല്ലേ മൈനസ് ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മൈനസ് ഇരുപത് പക്ഷെ ചിഹ്നമില്ലാതെ നോക്കുമ്പം ഇരുപത് വലുതും ആറ് ചെറുതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് കിട്ടൂലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ വലിയ ഇരുപതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് അവിടെ എഴുതിയ റൂള് ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു പോസിറ്റീവും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കുക ഇതെന്താണ് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത് രൂപ കടം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇരുപത് രൂപ കടമുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് കിട്ടുന്നു സിക്സ് ആറ് രൂപ കിട്ടുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഇരുപത് രൂപ കടമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ അയാൾ ആ കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ആറ് രൂപ കൊടുക്കും അല്ലേ ആറ് രൂപ കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അയാൾക്ക് കടമുണ്ട് ബാക്കി പതിനാല് രൂപ പിന്നെ തരാം എന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ അയാൾക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പതിനാല് രൂപ കടം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാലും ആൻസർ കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അഞ്ച് രൂപ കടമുള്ള ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് രൂപ കടമുള്ള ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയാൽ അയാൾ ആ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചെടുത്ത് കടം കൂട്ടും പിന്നെ അയാളെടുത്ത് ഏഴ് രൂപ ബാക്കിയാവും അല്ലേ ഏഴ് രൂപ ബാക്കിയാവുന്നത് പ്ലസ് ആണ് അധികമായിട്ട് അയാളെ കയ്യിലുള്ളത് ഏഴ് രൂപ അല്ലാതെ വീണ്ടും ഏഴ് രൂപ കടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചിഹ്നമില്ലാതെ നോക്കിയാൽ അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ വലുത് പന്ത്രണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു ഏഴ് കിട്ടി എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് അത് ചേർത്തു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് മാസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ബോർഡ് മാസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ വ്യവകലനം നേരത്തെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി തന്നത് പോലെ അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് എഴുതി തന്നത് പോലെ സബ്ട്രാക്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂൾ എനിക്ക് എഴുതി തരാൻ കഴിയില്ല അത് ഓരോ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂട്ടിയാൽ എന്താ ആൻസർ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നെ ഒരു പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കുറച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ സെവൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ ടു ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക അഞ്ചല്ലേ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കുറച്ചാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം വേറെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എയ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ടെൻ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ എട്ടിൽ നിന്ന് പത്താണ് കുറക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ കിട്ടുക എത്രയാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ടാണ് ആൻസർ കിട്ടുക രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കുറച്ചപ്പോൾ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കുറച്ചപ്പോൾ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂള് പറയാ
അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിയൂല ഒരു ഏഴെണ്ണത്തിൻ്റെ പോരായ്മ വരും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ഏഴെണ്ണം അവിടെ ഷോർട്ട് വരും പോരായ്മ അങ്ങനെയും ഈ മൈനസിനെ നമുക്ക് ഈ മൈനസിനെ കാണുമ്പം ഒരു ഷോർട്ടേജ് പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കടം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് രൂപ ഉള്ള ഒരാളോട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റുപ്പ്യ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയും അതതിൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് കുറക്കണം മൈനസ് ആറ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വരണേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ മൈനസിൻ്റെയും ഈ മൈനസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ ആ രണ്ട് മൈനസുകൾക്ക് പകരം ഒരു പ്ലസ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എന്നെഴുതും പിന്നെ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളായി ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിവിടെ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്താണോ വന്നത് അല്ല എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഈ മൈനസിൻ്റെ ഈ മൈനസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്തല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ മൈനസ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കണം മൈനസ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൈനസ് നാല് ഒന്നും കൂടെ കുറഞ്ഞ് മൈനസ് അഞ്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മൈനസ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാവർ ഈ മൈനസ് ഉണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി കളയും അത് തെറ്റാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മൈനസ് നാലും മൈനസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതാ മൈനസ് നാലും മൈനസ് ഒന്നും അത് ചേർന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മൈനസ് അഞ്ചല്ലേ നാല് രൂപ കടം ഒരു രൂപ കടം ആകെ അഞ്ച് രൂപ കടം ഈ രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്തുണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്തുള്ള പ്ലസ് ആക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ഒൻപത് ഈ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്തുള്ളത് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒമ്പതും പതിനൊന്നും കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇതിലെ വലുത് ഏതാ നോക്കൂ അല്ലേ ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വലുത് നോക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ചെറുതും പതിനൊന്ന് വലുതുമാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറക്കും പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒൻപത് കുറച്ചേ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ഇനി പതിനൊന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് അപ്പോൾ ആൻസർ പ്ലസ് രണ്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഒൻപത് രൂപ കടമുള്ള ഒരാൾക്ക് പതിനൊന്ന് രൂപ കിട്ടിയാൽ അയാൾ ഒമ്പത് രൂപ കടം വീട്ടിയിട്ട് അയാളെടുത്ത് ബാക്കി രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അഥവാ വ്യവകലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനം ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള അതേ രൂപത്തിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഗുണിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഗുണിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് അവിടെ നിങ്ങൾ വലുതിൻ്റെ ചുറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ അതേ സോറി ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എപ്പോഴും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് മൈനസും മൈനസും ഒരേ ചിഹ്നമല്ലേ ഗുണിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാണ് വരിക നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് ഗുണിക്കാം ഇനി ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസും എന്താ റൂള് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഒന്നും നോക്കരുതേ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായപ്പോൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കിക്കോളൂ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ നാല് സംഖ്യകൾ അല്ലേ ഇത് ആദ്യം ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ വർക്ക് അതായത് ഡിവിഷൻ അഥവാ ഹരണം ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് പി എസ് സി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് വരും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ബോർഡ് മാസ് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിവിഷൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അതേ റൂളാണ് ഡിവിഷനിൽ കണ്ടോ നോക്കിയേ പ്ലസും പ്ലസും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് മൈനസും മൈനസും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അവിടെയും പ്ലസ് ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസുമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അതേ റൂളാണ് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്നല്ലേ ആണ് ഇനി മൈനസും പ്ലസും ഹരിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താ ഗുണിച്ചാൽ എന്താ വേ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക മൈനസും പ്ലസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ മൈനസ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് ആൻസർ ഒരെണ്ണം മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക രണ്ട് പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് മൈനസും മൈനസും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൈനസും മൈനസും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്താ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചും ആൻസർ പ്ലസ് കിട്ടുന്നു സിമ്പിൾ വർക്കാണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷൻ പറഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കുറക്കുന്നതിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് റൂൾ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും കുറക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ചിഹ്നം പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള ആ സംഭവം വെച്ച് ബ്രാക്കറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് എന്താന്ന് മുകളിലുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആദ്യത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓഫ് ഉണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണിതം വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന് പറയാം അതില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ബി ഇല്ല ഓ അല്ല ഡി ഉണ്ടോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഹരണം ഇല്ല എന്നാൽ ഇനി നോക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എം ആണ് ഗുണിതം ഇവിടെ എം ഉണ്ടോ ഗുണിക്കാനുണ്ടോ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം എ എസ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഇവിടെ കൂട്ടാനുണ്ട് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതും ആദ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉള്ളതിൽ ഏതും ആദ്യം കൂട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറയ്ക്കാം കുറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കൂട്ടാം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇത് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലും അഞ്ച് ആ അഞ്ചിലേക്ക് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഏഴും ഇത് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ കൂട്ടാനുള്ളത് ആദ്യം കുറയ്ക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇവിടെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് നാലും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് അല്ലേ ആ ഏഴിലേക്ക് പിന്നെ കൂട്ടാനുള്ളത് ഏഴാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക പതിനാല് കിട്ടും ഇനി കുറയ്ക്കാനുള്ളത് നോക്കണേ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് അഞ്ചും കൂടെ ചേർന്നാൽ എത്രയാ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് അഞ്ചും കൂടെ ചേർന്നാൽ മൈനസ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇത് പതിനാല് മൈനസ് ഏഴ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പദം ഏഴ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഓഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടി എഴുതരുത് അതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ചെയ്യാം അവിടെ ആ പ്ലസിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര അഞ്ചല്ലേ കിട്ടാം അഞ്ച് എഴുതിയാൽ ഇനി ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കാനായിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻറ്റു ഉണ്ട് മൾട്ട
ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപതിനെ നാലുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇൻ ടു ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ ദാ ഇത് 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 ആ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ വന്നു ഇൻ ടു ഇത് നാല് ഇൻ ടു എന്നതിനെ വായിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസ് മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ടു രണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് കുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദാ ഈ ഗുണിതം ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇവിടേക്ക് വരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗുണിതം ഇല്ലേ അത് ആദ്യം ചെയ്യണം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ മൈനസ് രണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് എത്ര ആൻസർ വരും എട്ടെന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ആ ആറിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാനൊരു നാല് ചോദ്യങ്ങളൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം ഇൻഡു കാണുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഡിവിഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വർക്ക് എന്താ അഞ്ച് കുറക്കണം രണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ കുറക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷനിൽ ബോർഡ് മാസ് നോക്കിയാൽ ബോർഡ് മാസിൽ എസ് എവിടെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എവിടെ ഏറ്റവും അവസാന ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ ആണ് കുറക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ ഈ സബ്ട്രാക്ഷനാണ് എങ്ങനെ ഇയാളൊരു വി ഐ പി ആയത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആയത് എങ്ങനെയാണ് കുറക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുറക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസിൽ എങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഇതാ കാരണം എന്താ അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നാൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വർക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കുന്നതാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വരി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഹരിക്കണം അഞ്ചിന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട ഇനി മൈനസ് പിന്നെ നാല് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഇനി ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ് ഇൻറ്റു ആണോ ഡിവിഷൻ ആണോ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ബോർഡ് മാസ് നോക്കി ബോർഡ് മാസിൽ ഡി ആണോ എം ആണോ ആദ്യം വന്നത് നോക്കും ഡി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന ഇത് ഇനി ചെയ്യണം മുപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടേ ഈ ഗുണിതം പാടുള്ളൂ അപ്പം ആൻസർ നമുക്ക് വരാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ പത്ത് ഇനി കുറക്കണം നാല് ഇനി ഏതാ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്തിൽ ആ ഇൻറ്റു ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓക്കെ ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഈ ആൻസർ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കളികളാണ് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിയയാണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിയകളിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ശരിക്കും ഈ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്നൊക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ
ഇനി അത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഗുണിതമുണ്ട് ഹരണമുണ്ട് ഹരണമല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതേപോലെ വെച്ചു മൈനസ് ഇരുപത്തേഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു മൈനസും പ്ലസ് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ഇരുപത്തേഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മൈനസും പ്ലസും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് അതായത് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തേഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് ഇനി ഗുണിതം ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് ആൻസർ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മായ്ക്കുന്നു ക്വസ്റ്റിന് ഞാനൊന്ന് തൽക്കാലം സ്ഥല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മായ്ച്ച കളയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണോ അല്ല അതിന് മുമ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരണത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടേ ഇവിടെയും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് സിമ്പിൾ ഉത്തരവൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വണ്ണ് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതാ ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ ഇത് കുറയ്ക്കാനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണേ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആറ് എന്നിട്ട് അതിന് മൈനസ് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് ആറ് ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അടുത്തെടുത്ത് വന്നാൽ എന്താ സംഭവം അറിയോ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അടുത്തെടുത്ത് വന്നാൽ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തെടുത്ത് വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അടുത്തെടുത്ത് വന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് കൂട്ടണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് പിന്നെ മൈനസ് ആറ് ഇതിന് ഏതാതിൽ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണിതമുണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഗുണിക്കണം നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇടാൻ വരട്ടെ രണ്ടും മൈനസ് ആറും ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടും മൈനസ് ആറും ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടും ആറും ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ഒരു മൈനസും ഗുണിച്ചാൽ എന്താ നിയമം പഠിച്ച ഗുണിതത്തിൽ മൈനസ് ഇനി ഒരു മൈനസ് ആറ് ഇത് ഈ മൈനസ് ആറ് ആണ് കേട്ടോ ഇതല്ല ഇതാണ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കുറക്കാനാ ഇനി കുറയ്ക്കുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ആറ് കുറയ്ക്കുക എത്ര അഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കൂ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കൂ ഏഴ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഏഴ് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ നിയമത്തിലെത്തി മൈനസ് ഏഴും മൈനസ് ആറും അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ മൈനസ് ഏഴും മൈനസ് ആറും എത്രയാ മൈനസ് ഏഴ് രൂപ കടവും ആറ് രൂപ കടവും ചേർന്നാൽ പതിമൂന്ന് രൂപ കടം ടോട്ടലി മൈനസ് പതിമൂന്ന് ക്ലിയർ ആയോ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിലെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് മാസിൻ്റെ വർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ വർക്കുകളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൂടെ പഠിച്ചു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളും പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഈ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കണ്ട എൻ എസ് ഇ സി മാത്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുന്നത് വരേക്കും തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു താങ്ക് യു